不要生气了。这是我全部的积蓄，以后需要钱的时候，不要再找别人了。你怎么对我那么好？我弄丢了你那么宝贵的花。没有你宝贵，难忘对我来说，确实有特别的意义。但那也是因为它是我送你的礼物，在我眼里。除了你之外，一切都可以放下。我现在的一切都是你的。你这人真是的，嘴上说那么好听，脸上冷冰冰的。那也是因为我在生气。为什么生气啊？李神音，以后当你遇到什么困难，遇到什么问题的时候。第一个想到的应该是我，不是吗？嗯。我真的想看看你脑袋里面装的是什么。脑子里装的都是你啊。学长，手又开始抖了吗？先别画了，休息一下吧。嗯，没事，别担心了。你刚才说丽琪安排了记者全程拍摄吗？嗯，他是不是起了疑心啊？我们该怎么办？没关系，按照计划走。他应该只是担心画展不能准时举行，所以才用这种方式，让我们有所顾忌。当年接受我到底是为什么？都已经过去了，答案还有意义吗？我就是要个确切的答案。为什么我只能是这个女人的替代品，这个女人的影子？这里不适合说这些，我们出去。不要！我问你，你有没有一瞬间爱上真正的我？不是李晨英的替代品，是真正的我。老实说，有，但是那些都已经过去了。你又能画画了？是。还是想画李晨英？
你一定以为都是这个女人的功劳，对不对？也难怪，你一直觉得是我害你不能画画的。现在你找到你的良方妙药了，自然而然千方百计的把我甩开。是，陈英她是我的良方，可就算没有她，我们也不可能在一起。所以同意继续画展，是你们两个联合起来骗我的。画展是真的，只是这次。我要用新作来展出，所以你们现在是要彻底的摆脱我来证明自己的实力，是不是？陶宇飞，你是我一手捧红的，可是你从来没有认可我的付出，认可我的努力。你以为我陈立奇这个经纪人的位子是靠你得来的，是不是？丽青，你误会了。我告诉你，我会证明没有你，我一样能捧红其他人。你快去追他呀！不用，只有这样，他才能成为真正的艺术经纪人。画展的事情就这么公开了，会不会有问题啊？不会，公开了以后就不用躲躲藏藏了。陈英，你把孙总那些话还给他，把代笔的那些话留下来，就说是暂借。等画展之后，我会给他们一个交代的。好。嗯陈英，我，鬼啊你、啊！大半夜随便开门，你胆子也太大了吧！我以为门外的是你吗？你怎么还没走？谁说我要走？从现在开始，我要寸步不离的跟着你。我，哎、啊，学长，我一个人没关系的。我知道。但是你那么紧张干嘛？还是你藏了什么不该看的书？不是，我我我我我嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊嗯这个笑什么？我一个人可以的。就怕被孤单给拥抱。你想多了，我要打地铺。你放心，我不会把你吃掉的。我怕我会吃了你。好像回到过去了。我记得大学的时候，就是在这里陪的。这是我房间。这什么、啊？总裁在上，我在下。都在看什么书啊？我我我我又看。不知你现在到底好不好？啊！刚刚偷看我的时候不害羞，现在害羞什么？啊、我哪有偷看啊？光明正大的看。这什么时候的？小学一年级。哎呦，嗯、天才！小学一年级就得奖。<笑>笑不笑吧？就知道你会嘲笑我。有几个人像你那么厉害？是啊，好像回到了过去。
，别把事放在心里等发酵。有时候勇敢面对，两个人会过得比较好。原谅我，早就知道，就知道，本想要让你先说的，原来知道，假装不知道。知道，假装不知道；知道，假装不知道。我去买早餐，马上回来。